哈喽，大家好，我是黄明志。自从我的上一个 video 发布了过后呢，就惹了不少的风波，被很多人骂，也有很多好心人跑来讲要捐钱。真的谢谢你们，捐钱这种东西呢，是要有慈善机构的银行户口才可以捐的。这次呢，我们还算应付得来，谢谢大家的善心。这个案件中的受害人那位可怜的小贩小弟弟呢，后来也有透过 Facebook 跟我联络到了，我也亲自打了电话跟他了解了整件事情的来龙去脉。这位小弟弟呢，也在自己的 Facebook 拍了影片，也把整个案发的。过程讲得很清楚了，身边的朋友呢，其实都很担心我会被帮错人，因为他们说这个小弟弟呢可能会讲偏话。在这里呢，我要谢谢你们的关心，我当然有一定的把握才会去帮他。有人讲他迟到怕被骂，所以才讲偏话。他也已经澄清他自己就是老板，请问老板会被谁骂，我也不是很明白。而且报假案是要坐牢的，他怕迟到。不怕坐牢没？其实很多人质疑，为什么他调查调到一半的时候，突然间要对警方翻供呢？其实理由也已经很明显。或许大家没有经过巴赖被审问的经验，不明白那种压迫和精神折磨。我之前就亲身经历过好几次，就在一个小小的房间里面，四五个人围住你，五个人用五种不同的语气和五种不一样的性格来重复问你同样的问题。假设有五十题，那你就要回答两百五十次。除了上厕所和喝水，你不能停。过程中你不能反驳。我也不能讲你答过了可以不可以不答，你要保持很平稳的语气来回答每一个重复过的答案。如果表现出一点点不耐烦，还会被讲。我很难跟你们形容那种感受，我就是体验过，所以才能体谅这位小弟弟为什么后来会放弃，会选择翻供。虽然我不赞同，但是我体谅。而且他每天一大早需要去开摊，要做工，要赚钱，有时候一天被审讯好几次，还要熬到三更半夜。请问这样要怎样做工？请问谁要给他钱过生活？这就是为什么我想在经济上帮助他。维持他的生活，希望他可以不要翻供，继续配合警方调查下去。因为无论假警也好，黑警也好，这个不是他一个人的事情，这个是属于我们全马人民的事情。因为如果事情是真的，你我都是下一个受害者。在在这件事情上啊，全马很多网红啊，有大大的网红，都在用这件事情来操作，就是希望。能让他们自己更红，广告费赚多一点。我只是要告诉大家，这些民众不要给他们愚弄，不要给他们误导了，因为他们不是说要帮谁，不是要找真理，他们要的是找那金钱、广告费。如果有那个网红讲不是，我是我要听打爆屏，你叫他那个 YouTube 还是那个 Facebook 的那个广告的那个那个方式，他关掉他，你看他可吗？其实我拍上一个影片的目的，除了是要在经济上可以帮助到他之外，我还有另外一个目的，就是希望可以对那位行动党的议员 YB 喊话，希望 YB 可以对症下药，送佛送到西，继续帮小弟弟打下去，让事情有始有终。毕竟他是律师又是议员，我本身就只是一个歌手，没有什么背景也做不了什么。就算小弟弟真的是报假案也好，也要把事情处理完，看可以帮什么。毕竟他才二十一岁啊，可能人家有别的压力呢。但是很意外的是，后来那位 YB 却一直在媒体那边一直攻击我，讲我做的一切都只是为了蹭流量，要赚 YouTube 的钱。但其实哦，我这种类型的影片全部在 YouTube 都是被黄标的，你懂黄标吗 ？Yellow flag。发汗，我是觉得身为一个议员，也是拿着人民的薪水在工作的。听说一个月有二三十千，那我身为一个人民，对一个议员提出一点点质疑，并希望他可以继续去帮助这个小弟弟。我不明白为什么他这样敏感，然后把话题转去讨论我的为人啊，我的为人怎样，我是不是王八蛋都好，都与本案无关呢、啊？现在要怎样帮助这位小弟弟，把事情查得水落石出，那才是最重要的事情啊，不是吗？我的为人怎样，好不好，帅不帅，我女朋友知道就好了吗？你给。播什么？这么要转移话题？我想知道你紧张什么？他有在我们两位助理面前还有警察面前承认之前所指责的全部是呃假的，蒙骗了媒体，他也欺骗了我，他也欺骗警方，高检安。哎、欸，我也赞赏警方高度专业在这件事情的调查，希望跟呼吁深度警察，对于他报假案这件事情呢，采取适当的惩罚。其实当我看到这个第二个记者会的新闻的时候，看得出很明显他们两个是没有沟通过的。YB 一直在那边讲小弟弟讲骗话，骗警方做假口供，但小弟弟自己却对记者说他没有骗，事情都是真的。刚才 YB 有说你是昨天改口供是因为你撒谎、造假这件事情，这样请问是对的吗？有有发生这件事情，说我改掉口供讲解释这个问题，然后他们是看到结果，所以他们认为我开口供，他们认为是我是在是我在撒谎。但实际上那天你是真的有遇到警察。
有有遇过这样的事情，我是没有想过要搞大。那时候去认人的时候也认不到，我就觉得这个事情过了就算了。我就觉得改掉那个口供，我也不懂可以消安这样的东西。所以你是想要息事宁人，不是说整场事件在自导自演？不是不是。像这样矛盾的记者会，你们不会觉得很奇怪吗？我那时候就想，小弟弟是不是私下在得了什么？他不是很想公开，但却在他不知情的情况下，又被 YB 拉去开第二次记者会。后来你看，果然他被送上路了咯。虽然如此了，我其实到后面还是希望 YB 能够继续帮忙下去的。我是指在我出 video 之后，因为我也不希望小弟弟得罪行动党嘛，我也希望可以有律师可以帮他嘛。可是呢，这位小弟弟就跟我讲，他不想再面对媒体了，因为经过这。几个记者会之后，不但没有帮助到他，而且还让他被大家骂，严重影响到了他的生活。所以其实哦，他也已经一两个礼拜没有开摊做生意了。他也担心会连累到其他的摊位和身边的亲戚朋友，还有他的家人。然后一直到我跟他谈了之后，给了他鼓励了之后，他告诉我，他愿意继续配合警方调查，也愿意维持原先的口供。但是他问我有没有其他的律师可以帮忙，因为他不想再开记者会了。大家也知道，律师费这种东西是很贵的。我顶多只有办法出一点钱帮他维持生活。但讲到律师费，我真的没有办法，所以我就透过朋友找到了一位人权律师。他们平常呢是有免费在帮穷人打官司的，之前还帮过残障人士拿回被骗走的钱。我就觉得哎，很不错。当然，最重要的是他们没有政治背景啊，这点很重要，不然很容易会模糊焦点，等一下变成政敌间的斗争就不好了。所以我就有查到这位人权律师嘞，之前好像有加入过政党，但后。后来也退出了，目前是无党无派的，所以我才把小弟弟交给他。然后后来呢，又有一些网友挖到他帮过谁谁谁打官司啊。我是觉得啦，那个是人家的工作，人家也要生活的嘛。律师接 j 赚钱本来就很正常，就算是杀人犯、抢劫犯也是需要辩护律师吧？这个本来就是律师的职业啊。最重要、最重要，他的另外一个身份是帮助弱势团体的人权律师，而且又无党无派，又可以帮助到小弟弟，又是免费的，我觉得就。够了咯，这样纠结着么？这几天呢，新闻上也有些，也看到很多朋友在质疑，就是这个深度区的警长呢，也有在媒体公开表示，他手上有证据证明小弟弟讲骗话、报假案，并且要控告他。在这里，我可以告诉你，所谓警方的证据呢，也就是 CCTV 拍到的东西，就是小弟弟住的公寓的 CCTV 拍到他八点多出门，还有他的 My Sajadra 也显示他是八点十七分抵达他的 g o b i d a n 但是小弟弟第一次在路口供的时候，却告诉警方他是七点多遇到黑警的这件事情。为什么后来会被放大呢？就是因为小弟弟之前已经跟警方协调好不要公开这件事情，所以也就是因为 YB 突然间这样子公开整件事情，小弟弟被全部人骂，讲他是骗子。最严重的是他已经私底下答应警方不要公开，但是警方却突然间在电视上看到他在开记者会，所以警方当然是逼不得已，也只能朝着他报假案的方向去调查。所以当你往这个方面去的时候，你就必须要找出一堆证据来证明他有没有讲偏话，有没有报假案。比如说当他。他们听到小弟弟讲他七点多遇到警察，所以呢，他们就要去 condo 去 check 他的 CCTV， 看他的时间上有没有误差。所以呢，现在警方终于找到证据，讲 CCTV 拍到他八点多才出门，还有他的 My Sajadra 是八点十七分抵达国宾点，就是这两样东西，就是警方所谓所有小弟弟讲骗话的证据了。不用等到上法庭，我现在就告诉你。所以这样小弟弟到底他是几点出门呢？其实正确的答案就是七点多跟八点多。他都有出门，因为他在七点多出门遇到黑警的时候，汤就被倒到完了，钱也被拿走了。旁边十三岁的弟弟被吓到一直哭，所以他只好把他送回家，洗了个脸。八点多再出门第二次，所以事实上他一共被他的 CCTV 拍到两次，一个是七点，一个是八点。但是由于警方调查方向的问题，所以必须要拿他八点出门的那一次来作为控告他的证据。所以呢，我想说，我之前在网络上公开要求要看 CCTV， 我写的这个言论被很多人笑。法庭的证据哪里？可以给你看，就是因为他是法庭上的证据，你等到小弟弟上到法庭，他已经完蛋了，所以必须在上法庭前就马上提出这个质疑。加上我本身不是当事人，也去不了法庭，所以我只能在网络上提出质疑。我本来是希望 YB 可以透过他的人脉、他的管道和他的合法性，去拿到整个 CCTV 的证据回来。因为小弟弟呢，他自己去了他的 condo 的管理处，他连续去了四五天，大家都推来推去，就是不要给他看，一直给各种理由，感觉好像他们有难言之隐。
，受到什么指使的感觉。我之前也发生过，在我的 condo 东西不见，我要求看 CCTV， 其实他们也会给我看呢、啊，所以我才觉得这个事情背后有一股压力。我认为呢，小弟弟真的是需要一个有势力或者有法律背景或者有权限的人才能够去完成，而不是等到小弟弟上到法庭才来百口莫辩，葬送一个年轻人的前途，而且让这个黑警或假警逍遥法外。这个是我第一次看过一个受害者去报案，结果先来调查受害者有没有讲偏。就好像现在你被人家砍了，跑到警察局去报警，结果警方先检查你的伤痕是不是被砍的，等证明你是真的被砍的，不是自己撞到的，那我才去找砍你的人，不然我就告你报假案。这种事情真的还是我第一次看过。那就在我们确定了律师后的隔天呢，也收到了一个很好的消息，就是总检察署决定继续调查这起案件，也再次传召了这位小贩小弟弟去警察局录口供。那那位 YB 呢，也因为这件事情被警方传召问话，内容呢好像是因为他还没有报警，就带小弟弟去开记者会，程序上疑似犯法，目前还在调查中啊。至于这一次，为什么我会去帮助一个跟我毫不相关，甚至连面都没有见过的小弟弟，主要的原因就是因为。我经历过他正在经历的事情，所以才感同身受。我之前也遇过被议员抓去开记者会，不然就是在媒体公开讲要帮我，但事实上什么都没有做。有的还敢敢跑来我的家里，没有通知就直接开门，带住记者来拍照上报纸。还有的跑来麻婆找我父亲，讲说要约在锅皮店谈东西，几个人就好。结果到了现场才发现，原来有一大堆记者，我爸爸就这样被抓去拍大合照。结果对方什么忙都没有帮 ，S M L J 忙都没有帮。上了报纸就敷衍了事，整个事情不了了之。我不想讲哪一个党，但是这些事情呢，都是确确实实发生在我身上的，而且至少六七次了。唯一真正帮我打过官司的人呢，是 YB 郭斌信，但我是以他律师的身份找他合作的，并不是政治人物的身份。我们也是有付钱的，只是他有给 discount 啦。其实也是有其他的党的 YB 帮助过我，我也一直都很感谢那些真正帮助过我的人。无论什么政党都有好人跟坏人，我只是一个无党无派的平民百。当然会希望每个政治人物都是真诚、愿意为人民服务的，这个才是身为一个大马人的福气。最近呢，我有看到很多人在网络上批评我、攻击我，也被 YB 的支持者插到我全身都是伤。虽然这么多年下来我也习惯了，但之前那些都是我个人的事情。今天我插手这件事情呢，对我个人一点好处都没有。这种影片在 YouTube 肯定是被黄标的，现在这一集也是一样，而且还会被限流，还要树立那么多敌人，造成很多人跑来攻击我。更惨的是，原本很多支持我的粉丝。也因为这件事情进来骂我，其实我大可以不用理这件事情，就不会让自己变成众矢之的。但是我身为一个马来西亚人，我没有办法假装没有看到。Spider Man 的安哥曾经讲过，能力越大，责任越大。我生命中最大的能力也没有什么，也就是这些网络流量，我可以只拿这些流量来赚钱就好，静静数钞票，事不关己多开心。但是我身为一个马来西亚人，我希望可以让更多人看到这类的事情背后的真相，不只是帮助到小弟弟。希望大家以后如果遇到类似的事情，可以更。勇敢地站出来，捍卫自己身为一个人民的权利。我想说，身为一个小市民，我从来都没有想过要跟任何一个政党结怨，而且我一直以来都很支持民主行动党，也希望马来西亚无论哪一个政党都好，都可以很强大，就算是反对党也要很强大，因为强大才能够帮助人民监督政府。一个国家如果是一党独大，肯定完蛋，因为绝对的权力就会绝对的腐败。只有当所有的政党都强大的时候，马来西亚才能够实现真正的民。民主。那我今天也想透过这个影片呢，告诉警方、检察官还有法官大人，小弟弟七点和八点都有出门。如果你们手上有八点的 video 要拿来控告他报假案的话，那只要往前拉多一个小时，就可以看到七点多的 video， 真相也就水落石出了。我希望你不要告诉我七点多的 video 不见了、删除了、坏掉了或者洗掉了啊！不要给我玩这招 ，OK？ 就算真的没有了，卡巴楼上楼下电梯里面还有很多台 CCTV， 麻烦警方全部去找出来。找到了过后，也麻烦警方赶快去抓那个黑警或者假警，不然接下来会有更多人受害。我知道现在我拍这个影片，警方可能会来对付我。我身上已经有很多 case 了，我只是希望警方可以采取正确的行动，让人民对马来西亚的法治更有信心，也更放心。正义或许会迟到，但是永远不会缺席。马来西亚玻璃。好了，为了查明整个事情的真相呢，现在我决定要打给这个小弟弟。为什么呢？因为之前我从朋友那里拿到了他的号码。Hello，Hello，Michael， Hello, 你好。啊、uh, 啊、uh, ，你好，你好。我是明智啊。啊、uh, ，Sorry， 哦，你
你是黄明博士啊，我有在写的那个信息也写到一半呢，我只是，对我来讲，我我只是想帮你罢了，看你什么方法可以帮到你。那我尽我这边的能力了。可是帮你之前，我需要知道你面对的事情是怎样了，因为我之前也是面对过跟你很像的事情了。我也是有在背部那边写着要发出给你聊的，然后刚好你打来，我就会去跟你讲一下哦。好，你就是你是这样子，因为上个星期我去认人，在警察局里面八个小时在警局，那天抓我的我也不懂是假警还是真的是警察，因为他们呃打扮是真的是警察的打扮，可是身材全部都是属于那一种呃一七五到一八零，然后是去地。那天我去认人的时候，他们找的人全部都是呃有十二个人，然后全部都是属于比较肥胖的。肥肥。<笑>一开始讲认人，认认完人之后认不到，他们就有带我上去问话。那时候之前录口供的东西，他们又重新问。问他又问，问了又问，是在不、呃、是不同的，是不同的警察来问，还是同一个警察一直重复问？呃，换了差不多有四五个，四五个警察啊，这样跟我之前是一样啊，就他们一直来轰炸你的感觉了。对，前面他们又骂又喊，他们喊你、啊。嗯，前面是这样，然后后来换了四五个过后，后面就来不一样的东西，就是他们又请我喝茶，怕我肚子饿又请我喝茶，过后请我吃完东西过后，就是好好跟我谈，又打感情牌，跟我讲，呃，我像他们的弟弟啊。你你要表达的是不是说你私底下跟警察达成协议？那你也是累了，可是结果你在算了过后，突然间那个 YB 那边突然间开了一个记者会，然后去公布这件事情，导致这件事情没有办法算，他一定要把这个东西交上去给检察官，所以交上去呢，很明显就是一条罪，就是做假口供。那那一天 YB 呃叫我过去开记者会，我根本不知道是有记者会的，就是他跟我讲呃你有在咖啡店吗？我有东西要拿给你，他叫我过去，哎那天我是没有开张口，我就。记了，结果我去到档口的时候，一大堆记者在那边，又不帮我走，我又不能怎样，我没有你讲你讲这个我，因为我之前也中过，可是是我爸爸了，他也是也是一样，就是他们讲，哎，我事情跟你讨论一下你儿子的 case， 然后我爸爸一去到隔壁店，然后全部都是记者，所以我我明、啊、我明白你的感受了，我明白，因为我家里发生过很多次了，至少七次都是报报纸上讲，请律师啊，请什么我帮你，我帮你，全部没有帮过，所以我就讲为什么我一看到这件事情我就有感觉了的，虽然我不认识你了，明白吗？其实那个林立颖他们那边，如果没有报那个新闻，说报假案，其实他那边他们是有说过，他们完全不会 take 什么 action 啊，还是怎样的，他们就把这个事情扣掉就算了。因为为什么啊？他在影片讲有讲到说我没有要接他的电话，因为第一次他们打给我的时候，他们问我要不要开记者会，我就说只做个 report 就好，我不想把事情搞这大。呃，你再再让我考虑一下咯。然后过了一阵子，突然有一个人来到咖啡店，也是他们的人，就直接跟我讲，明天十一点有记者。我们已经安排好了了，我又不能批掉，把东西安排到完，我也要开张，我不能逃避。他第二次打给我的时候，他是呃，我没有接到电话，他就他们就直接来到我的咖啡店那边，直接带我去报案，变成我那天的东西卖到一半没有卖完，倒掉了。然后第三次打给我，就是那一天讲骗我想要拿东西的。第四次打给我的时候呢，是你出影片的那天晚上，他打给我，然后就跟我讲呃要拿回那个五百块，可是我他要拿回你的五百块，对对对。<笑>他跟我讲对不起，然后想要拿回五百块。因为第五次打给我的时候，我就没有去接他电话，然后他就拍影片讲我没有要接他电话的意思。我不是没有要跟他讨论的意思。他那天开记者会，他是匆匆忙忙来台湾记者会，他完全没有问我到底在警局发生什么情况，他也不听我讲的任何一个话，因为他就看那个结果 report 出来的结果，他就咬定说我就是报假案、假电话什么。所以我现在也是没有办法，他他就是好像不要留后路给我这样子，你明白吗？其实这件事情真的能够。帮到你的真的是歪逼不了，这个事情我们普通人真的很难帮的，因为他们可以合法的在媒体上这样讲话，讲说哎那个黑警快点抓他这样，我们普通人讲嘞是会被抓的，你知道吗？他必须只有这种议员或者部长这样的 level 的人才有办法去讲这样的话，然后讲了不会被抓，所以我就讲了，很可惜他是唯一可以帮你的人，他没有帮你，因为我现在跟你讲这东西，我其实我是希望他可以把东西做完帮完你的，可是你这样讲我又怕了。因为我也是有说过，我在飞度发过文说，就是有考虑过私底下解决这个问题，因为真的是没有办法去，你也没有办法做工嘛。我从我自从上中学十三岁开始，我就没有跟家里拿过任何一分钱，我都是自己出来打工。我文文坦文坦白讲，我从小到大是靠自己的，只是现在遇到这样的问题，我真的是没有办法一个人去面对。现在我完全是不能开档口，怕有人来骚扰，完全没有收入那一种，你知道吗？你没有开档口，你整个摊关掉啊？我因为真的很多人一直来找麻烦。这段时间，我真的不想把这个事情一直在搞大，搞到咖啡店没有生意。而且这些东西不只是牵连我一个人，也牵连我的家人、我的朋友。因为我从小到大就就只有跟我的婆婆一起。
体生活。我的爸爸妈妈从小到大没有养我了，我的婆婆那边去世了过后，现在我唯一的亲人是我的父母。嗯，明白吗？这样你你接下来你这几天你看怎样？那我等你的 invoice， 你不要客气，你不拿我也是捐给别人，你懂我意思吗？也是很谢谢你啊。我还没有帮到你，所以先不要讲谢谢。至少至少你有给我一个精神上的鼓励啊。你要加油加油加油,加油啊！拜拜。拜拜。我想不到是这样的结果了，接下来只能看你要怎样帮他。OK， 问问看。Hello， 大家好。呃，今天呢，我就是要处理那个 Bank In 给小弟弟的事情。那之前我有讲过要帮他嘛，毕竟他已经一个多两个礼拜没有开摊了。但是他本身也是不是很好意思收这个钱呢、啊。可是为了要鼓励他冲下去呢，我觉得我这里可以做什么，我尽量啊。但是刚才 reply 我的时候呢，我听到他的一个 voicemail 还蛮感动的，在这里播给大家听一下。呃，其实我想了很久，就是开这个 invoice 给你呢。呃，我也不懂要怎样去开，然后我也不懂合不合适。比如说你讲开一个数目，我也不懂要怎样去要拿什么数目这样子，因为毕竟这个不是我自己辛苦赚来的钱。看到我可能发一个 account 给你，看你那边能帮到我多少。然后这个钱不能讲完全是你来帮我啦，可能呃这个钱多少我会记住，可能到时候以后我有比较有这个能力了，我也会以你的方式以。以你的名义去做一些，呃，好像慈善，你之前有，呃，好像有你之前这样子做的，去，呃，募捐，去捐给，呃，一些有需要的人，买买一些东西给他们，以你的名义去这样子做，花费给你这样子咯。因为跟你拿，然后没有还给你，我真的做不到，因为毕竟这个是一个人情。嗯，看。多么感动！那我感动的有两个 point。那第一个 point 呢，就是我觉得他年纪小小，那就有想到要去帮助别人，就在他能力还没有很够的情况下，就想过说，哎，要去做善事，要帮助更弱势的人。那第二个感动的点呢，就是我觉得，哎，我之前拍的那么多那些 D L L M 的慈善之旅的影片，他都有看到，就代表，哎，有人看到了我的影片，然后想要去帮助别人，就有影响到别人的感觉，就觉得很欣慰，很值得。那接下来我们就看警方要将去搞定这件事情，我们也还在等消息，加油。